Kwa mujibu wa sheria ya ardhi ya namba 4 ya mwaka 1999 kifungu cha 49 kifungu kidogo cha tatu. Mheshimiwa Rais kufuta hati ya shamba mwekezaji aliyevunja sheria kwenye mkataba atalipwa maendeleo aliyofanya. Madiwani wanapinga jambo hilo kwa kile wanachodai mwekezaji ameshindwa kuendeleza shamba hilo mitambo na majengo toka kabiziwe shamba hilo. Kwa kweli binafsi ningeshangaa na tunashangaa kabisa kwa maana kwamba mwekezaji yule kwamba alipwe thamani ya gharama za majengo. Mwenyekiti ni swala la kusikitisha sana kwa sababu hana kitu alichojenga Hana kitu alichoendeleza badala yake ilikuwa ni uharibifu. Mwenyekiti kwa vile tu sheria za nchi ndio hivi lakini huyo angelipaswa ashtakiwe moja kwa moja. Mwenyekiti mimi natamka hivi kwa kwa dhati kabisa. Kwa sababu alipo nilikuta ile shamba pale ilikuwa mpaka na dispensary tanati pale. Lakini leo ukifika hata madirisha hakuna hakuna chochote kinachoonekana. Kambi zile kulikuwa na kambi tatu ya Mbuyuni, Munyui na Chemchemu. Lakini zote ukifika hizo sasa wanaishi mapopo wala sio binadamu tena. Hapa sheria inasema na maandishi yako hapa kwamba e, miliki aliyevunja sheria. Yaani inatamkwa hapa kwamba yule miliki amevunja sheria. Si kwamba hati imefutwa tu. Isipokuwa amevunja sheria. Sasa kama amevunja sheria na uharibifu ameufanya pale, ni vipi tunajadili namna ya kumlipa? Kwa nini tusiangalie uharibifu aliyofanya? Tukatoa gharama za uharibifu aliyofanya ili tuone kwamba kuna gharama iliyobaki. Sio mwenyekiti mimi naona kuna haja ya kuangalia vizuri swala hili kwa manufaa ya wananchi. Haiwezekani mwekezaji amepewa e, e, kumiliki eneo lile akauza rasilimali zoko pale alafu sasa hivi tunajadili kumlipa mkonge. Wakati wa shamba diwani waliopita wamesema kabisa kwamba hata mkonge ule amepanda baada ya, ku, ya kuuza mali ambazo zilikuwa pale. Mwenyekiti wa almashauri hiyo Lucas Shemdolwa amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa almashauri hiyo Kazimbaya Makwega kutekeleza maamuzi ya baraza hilo kwa masla ya wananchi wa Lushoto. Mrugenzi mtendaji, hayo ni maamuzi ya baraza. Kwa hiyo tunategemea kwamba yatatekelezwa katika misingi ya kutokiuka kanuni na taratibu zozote kwa maslahi ya watu wa halmashauri ya wilaya ya Lushoto. Na tuna madeni tuna madeni sisi tunayo tunadaiwa jengo hili, tunadaiwa vitu vingi ndio ile DT amesema tunadaiwa karibuni milioni shingapi? Eh, karibuni bilioni mbili. Na huyu mtu ametusumbua sana. Alitusumbua sana alifikia mahali akadai kwamba yeye ametuweka na ameweka viongozi wote wapi? Mfukoni. Eh, sasa tulishangaa ni ile kauli ya Kambarage kwamba ni mfuko gani huo ambao unaweza kuwaweka watu wote. Lakini nadhani kwa hapa tulifikia tunashukuru sana mkoa. Tunamshukuru sana waziri mwenye dhamana. Nadhani kilio cha watu wa Mnazi na watu wa Lushoto kitakuwa kimekwisha. Kwa hiyo mkurugenzi tunaomba hili litekelezwe kwa kufuata bila kukiuka kanuni staratibu. Serikali imefikia hatua kuifuta hati ya shamba hilo baada ya waziri mwenye dhamana ya ardhi kufika katika eneo hilo na kujilidhisha kwamba mwekezaji alishindwa kabisa kuliendeleza shamba hilo. Kutoka Lushoto Ibrahim Kunoga Watanga TV.